দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমি অনেক ভালো আছি তো আগামী কাল আমার বাসায় গেস্ট আসবে সো আগের দিন বিকেল বেলা থেকে আমি प्रिपरेशन নিচ্ছি এর আগে আমি মানে আমার কিচেনের সাইডটা একদমই ক্লিন করে নিয়েছি কারণ ক্লিন থাকলে কাজ করতে খুব ভালো লাগে তো প্রথমে আমি মিষ্টি বানানো দিয়ে স্টার্ট করব কারণ ছানাটা হতে মানে টাইম লাগে ছানাটা পানি ঝরানোর জন্য এবং হচ্ছে যে কোনো কাজ মিষ্টি জিনিস কিংবা মিষ্টি খাবার দিয়ে শুরু করাটা ভালো কাজ না আমি আর কি বলবো খাবারের জন্য মিষ্টি খাবারটা খুবই ভালো আর কি তো যাই হোক আমি একটা নতুন হাঁড়ি নিয়েছি নতুন হাঁড়িতে রান্না করতে সবারই ভালো লাগে তো এখন হচ্ছে আমি এখানে প্রায় এক লিটার দুধ দিয়ে দিচ্ছি এই যে এক লিটার আর এটা কিন্তু ফুল ক্রিম মিল্ক আমি আজকে এখানে রসমালাই বানাবো তো এর কারণে আমি এক লিটার দুধ নিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ বাটার বাটারটা যেহেতু মানে হার্ড অবস্থা আছে তো এর কারণে আমি আমার আন্দাজ অনুযায়ী এক টেবিল চামচ বাটার দিলাম আজকের ছানাটা আমি ভিনেগার দিয়ে তৈরি করব কারণ দুর্ভাগ্যবশত আমার ঘরে টক দই টক দইয়ের পরিমাণটা খুবই কম সো এর কারণে মানে ছানার মধ্যে আজকে আর কি বলে টক দই ইউজ করব না কারণ টক দই দিয়ে আমি বিভিন্ন কিছু রান্না করব যেহেতু শাহি খাবার রান্না করব তো যাই হোক এখন আমি দুধটা চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি তো দুধটাকে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি একটা মিশ্রণ তৈরি করে নেব দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ ভিনেগার আর দিব হচ্ছে দুই টেবিল চামচ পানি সমপরিমাণ পানি আর কি এই মিশ্রণটা আমি একটা সাইডে রেখে দিব দুধটা বরফ চলে আসলে এটা দিয়ে ছানাটা বানাবো দেখতেই পাচ্ছেন দুধটা কিন্তু বলক চলে আসছে এই যে এখন চুলার আঁচটা একদম লো করে দিয়ে বেশি হাই হিটে দেওয়া যাবে না এবার সেই ভিনেগার আর পানির মিশ্রণটা প্রথমে অর্ধেকটা দিব বাকি অর্ধেকটা রেখে দিব দেওয়ার পর একটু নাড়তে থাকবো তাহলে দেখবেন যে ছানা তৈরি হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে বাকি অর্ধেকের অর্ধেকটা দিব সম্পূর্ণটা দিব না কারণ আগে দেখব যে মানে হয় কি না এই যে দেখুন ছানা তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে এতটুকু দেওয়ার আর দরকার নেই কারণ এমনিতে ছানা তৈরি হয়ে গিয়েছে এই যে এতটুকু আর লাগবে না আর এখন হচ্ছে পানিটা গ্রিন হয়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন চুলার আঁচটা কিন্তু একদম লো করে দিতে হবে এই যে পানিটা কিন্তু গ্রিন হয়ে যাচ্ছে তো পানিটা একদমই গ্রিন হয়ে গিয়েছে এবং পানি ও ছানা আলাদা হয়ে গিয়েছে সো এখন আমি নামিয়ে ফেলব এবং ছানাটা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নেব ভালো করে তো আজকে এখানে আমি মুরগি রোস্ট রান্না করব এটা হচ্ছে ব্রয়লার চিকেন কিংবা নর্মাল যে চিকেনটা আছে আমি মাংসটাকে কেটে ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন তো এখন হচ্ছে মাংস টুকরাগুলোকে একটা পাত্রে নিয়ে নেব আর পানি ঝরিয়ে নিলে দেখা যায় মুরগিটা ভাজার সময় পানি বের হবে না কারণ আমি মাংসগুলো একটু ভেজে নেব মাংসগুলো ভেজে নেওয়ার আগে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রাখব প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য কারণ আমার হাতে প্রচুর সময় আছে সো এর কারণে আমি আগে মাংসটা ম্যারিনেট করে রাখব তো আমি দেখাচ্ছি যে কি কি মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করছি তো প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা একদমই অল্প করে দিব দেখতেই পাচ্ছেন ওয়ান ফোর্থ চা চামচের মতো এরকম আর কি আরও দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচের মতো অরেঞ্জ ফুড কালার ফুড কালারটা একটু বেশি দিব কারণ আমি একটু অরেঞ্জ কালার করে রান্না করতে চাচ্ছি মানে রেডিস টাইপের দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মরিচের গুঁড়া আর দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ এবার আমি এটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি আমি আসলে এক হাত দিয়ে মানে ভিডিও করছি তো তো একটু নড়লে আমি দুঃখিত আমি ভালো করে মেখে নিয়ে তারপর দেখাচ্ছি আপনাদেরকে চিকেনটা 
তো এই যে আমি মেখে নিয়েছি এবার এটাকে আমি কভার করে রেখে দিব প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য আপনারা চাইলে দুই থেকে তিন ঘন্টার জন্য রাখতে পারেন বাট আমি এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য রাখবো কারণ আমি এগুলো যেহেতু ভাজব আর আমি কিন্তু মাংসগুলোকে কাটি নাই কারণ কাটলে কেমন যেন লাগে আমার কাছে তো আমি কাটবো না মাংসগুলোকে আমি এভাবে ম্যারিনেট করে রেখে দিব এখন আমি চিনির শিরাটা বসিয়ে দিব এখানে আমি প্রায় এক কাপ চিনি আর হচ্ছে তিন কাপের মতো পানি নিয়েছি তো আমি এখন এটা চুলায় বসিয়ে দিব তো এখন হচ্ছে দুই ঘন্টা হয়ে গিয়েছে এখন ছানাটা কিন্তু একদম মানে পানি ঝরে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাত্র এক কাপের মতো ছানা হয়েছে এখানে আমি নিয়েছি জাস্ট এক চিমটি বেকিং পাউডার এক চা চামচ চিনি আর এক চা চামচ ময়দা এবার আমি সবগুলো একসাথে ভালো করে মথে নিব রসমালাইয়ের জন্য মিষ্টিটা তৈরি করে নিব আর চিনি সিরাটা বসিয়ে দিয়েছে জাল হওয়ার জন্য অর্থাৎ মিষ্টিগুলো বানাতে থাকবো আর চিনি সিরাটা হতে থাকবে এগুলো আমি আলাদা মিশিয়ে নিলাম আর এখন একটু ছানাটা আলাদা করে মেখে নিব তো ছানাটা আমি মথে নিয়েছি এখন এখান থেকে ছোট ছোট মিষ্টি তৈরি করে নেব রসমালাইয়ের মতো তো দেখতে পাচ্ছেন আমি মিষ্টিগুলো বানিয়ে নিয়েছি আর একদমই ছোট ছোট করে বানিয়েছি কারণ এগুলো কিন্তু ফুলবে তো এখন শিরাটা বরফ চলে আসছে আমি দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন শিরাটা বরফ চলে আসছে এবার আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর চেষ্টা করবেন সবগুলো মিষ্টি একসাথে দেওয়ার জন্য সো আমি একটা একটা করে না দিয়ে সবগুলো একসাথে দিয়ে দিলাম এবার আমি এটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত মানে হাই হিটে রাখবো আর একটা ঢাকনা দিয়ে কভার করে দিব তো আমার আসলে এই হাড়ির কোনো ঢাকনা নেই সো আমি অন্য একটা ঢাকনা দিয়ে দিলাম এখন এটা বরফ চলে আসা পর্যন্ত ওয়েট করছি আর চুলার আসটা কিন্তু অবশ্যই হাই হিটে রাখতে হবে তো এখন আমি স্বামী কাবাবোর জন্য মাংসটা সিদ্ধ করে নেব এখানে আমি মাংসগুলো একদমই ছোট ছোট টুকরা করে কেটেছি এই যে আর আমার হাতে গিয়ে কিন্তু মশলা আমার ময়লা না এই যে দেখুন একদমই ছোট ছোট টুকরা করে কেটেছি এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি বুটের ডাল আর এখানে আমি মশলা নিয়েছি আদা রসুন বাটা মরিচের গুঁড়া লবণ হলুদের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া এগুলো সব দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে জাস্ট সিদ্ধ করে নিব মানে মাংসটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এটা জাল করতে থাকবো আর কি তো দশ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিগুলো কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছে তো এই মিষ্টিগুলোকে আমি বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের জন্য জাস্ট এভাবে জাল করতে থাকবো কারণ এটা দিয়ে যেহেতু রসমালাই বানাবো আর জাল করতে করতে এভাবেই মিষ্টিগুলো একা একাই মানে উল্টাতে থাকবে নাড়া দেওয়ার কোনো দরকার নেই তো এখন হচ্ছে আমি গরু মাংসের রেজালাটা বসিয়ে দেবো এর কারণে এখানে নিয়েছি পোস্ত দানা সাদা গরু মরিচের গুঁড়া একটুখানি অরেঞ্জ ফুড কালার কাঁচা মরিচ তারপর হচ্ছে জায়ফল জয়ত্রী আর শাহি জিরা এবং লবণ এবং দুই তিনটা এলাচি এই মশলাগুলো আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব একদম মিহি করে পেস্ট করে ব্লেন্ড করতে হবে আরও দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিছু বাদাম এগুলো কাজু বাদাম আর হচ্ছে দিচ্ছি টক দই দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটুখানি চিনি একদমই অল্প দিতে হবে এবার আমি সবগুলো ব্লেন্ড করে নিব এবার আমি হাঁড়িতে পেঁয়াজ কুচি তারপর হচ্ছে কি বলে তেজপাতা দারচিনি লং এলাচি এগুলো দিয়ে দিয়েছি মশলাটা কিন্তু আমি আগে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখন জাস্ট আদা রসুন বাটা আর এই মশলা পেস্ট দিয়ে দিব তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা একটু হালকা ভাজা ভাজা হয়ে আসছে এখন আমি মশলাটা দিয়ে দিব মানে পেস্ট করে রাখা মশলাটা আর অবশ্যই এটা ধুয়ে একটু পানি দিব তারপর হচ্ছে একটা আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি তো এই যে আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি এখন মশলাটা কষানো পর্যন্ত ওয়েট করব আর দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে তো এখন হচ্ছে এখানে আমি মুরগি রোজটা বসিয়ে দিব মানে দেশি মুরগি যে চিকেনটা সেটা পেঁয়াজ তেজপাতা এলাচি দারচিনি লং ঘি এবং তেল দিয়ে ভেজে নিচ্ছে পেঁয়াজটা একদম নরম করে ভেজে নেব 
এখানে কিছু মশলা নিয়েছে আমি ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া তারপর হচ্ছে জিরার গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া এবং লবণ এবং দিব আদা রসুন বাটা তো এই সিম্পল মশলাগুলো দিয়ে আমি মাংসটা রোস্ট করে নেব चूलार अवस्था एकदम बजे कारण अनेक रान्ना बानना कर चिमटी लवन दे दी एम चीनी दीब ना चीनी लास्ट दीब এটা হচ্ছে সিম্পল ঝাল মুরগি রোস্ট তো এখানে আমি গুঁড়া দুধ কিংবা কিছুই দিইনি এখানে জাস্ট হচ্ছে টক দিয়ে দিয়ে রান্না করেছে আর এখানে কিছু কাজু বাদাম বেটে রেখেছিলাম মানে ব্লেন্ড করে নিয়েছে সেটা দিয়ে দিলাম এটা দিলে এটা ঘন হবে আর কি আর কেবা জল দিয়ে নামিয়ে ফেলব দেখুন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা ঘন হয়ে গেল कैरा जल दिए नाम तो देखते ही पाँच चिटे पिठागुल बनिए पिठागुल छिटो छिटो हो तो दिए दूध चित पिठा बनाब
তো চিতই পিঠাগুলো দিয়ে দিলাম আমি আর এটাকে একটা বলক আনানোর পর আমি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব তা না হলে কিন্তু পিঠাগুলো ভেঙে যাবে তাহলেই হয়ে যাবে দুধ চিতই পিঠা এই তো দেখতেই পাচ্ছেন একটা বলক চলে এসেছে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব কারণ বেশি জাল করা যাবে না তাহলে কিন্তু পিঠাগুলো ভেঙে যাবে এখন হচ্ছে আমি মুরগি রোস্টের জন্য চিকেনগুলো ভেজে নেব যেগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম তো তেল আর বাটার দিয়ে দিচ্ছি বাটারটা দিলে কোনো টেস্টটা লাগবে আপনারা চাইলে মানে ঘিও দিতে পারেন মুরগিগুলোকে একটু হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব জাস্ট উপরে একটা কালার আসার জন্য এতটুকু আর কি চুলার আঁচটা হাইটি দিয়ে ভেজে নেব তো এই যে আমি চিকেনটা ভেজে নিয়েছি একদম একটু ব্রাউন করে ভেজেছি জাস্ট উপরে কালার টানার জন্য তো দেখতেই পাচ্ছেন রসমালাই মিষ্টিগুলো হয়ে গিয়েছে আমি একটু বেশি জাল করেছি যেন মানে খেতে একটু মিষ্টির মতো লাগে আর কি কুমিল্লার রসমালাই মতো লাগে এটাই আর কি আমি দেখাচ্ছি একটা যে দেখতে একদম সফট আর নরম আর এদিকে আমি মানে দুধটা জাল করে নিচ্ছি রসমালাই জন্য আমার চুলার একদমই বাজে অবস্থা তো আমি আগে চুলাটা ক্লিন করে নিব তারপর হচ্ছে বাকি রান্নাগুলো আবার করব গরুর মাংসটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে আমি আর দেখাইনি কারণ কষানোর পর জাস্ট সিদ্ধ করলে রান্না হয়ে যাবে আর সবার শেষে কেওড়া জল দিয়ে নামিয়ে ফেলবো এটাই হচ্ছে গরুর মাংসের বেলা এখন আমি মানে রসমালাইগুলো নামিয়ে মানে কি বলি এখন আমি রসমালাইগুলো রান্না করে নিচ্ছি দুধটা একটু ঘন হওয়ার জন্য আমি একটু গুঁড়া দুধ দিব যেন খেতে ভালো লাগে রসমালাইটা এবার রসমালাইগুলো এই যে সিরাটা একটু পানি ঝরিয়ে তারপর আমি একটা একটা করে দিয়ে দিব এখন এই রসমালাইগুলো জাস্ট একটা বড় কাশলে আমি নামিয়ে ফেলবো বেশিক্ষণ জাল করব না তাহলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর আমি কিন্তু রসটা চিপড়ে ফেলে দিয়েছি এই যে দেখুন মিষ্টিগুলো দেখতে কিন্তু একদম পারফেক্ট কুমিল্লা রসমালাইয়ের মতন হয়েছে আর খেতে তো অনেক মজা হবে ইনশাল্লাহ আশা করি তো মিষ্টিটা বলক আসার পর আমি নামিয়ে ফেলবো রসমালাইটা তো মিষ্টিটা হয়ে গিয়েছে আর কালারটা দেখে বুঝতে পারছেন যে মিষ্টিটা কিন্তু একদম কুমিল্লা রসমালাইয়ের মতো হয়েছে এখন এটা আমি নামিয়ে ফেলবো কি আর বলবো এই দেখুন চুলার অবস্থা আমি এখন আগে চুলাটা ক্লিন করে নেব তারপর হচ্ছে বাকি রান্না স্টার্ট করব কারণ মানে সিদ্ধ হওয়ার মতো মেইন রান্নাগুলো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আগে চুলাটা আমি পরিষ্কার করে নেব তারপর হচ্ছে বাকি কাজ স্টার্ট করব দেখতেই পাচ্ছেন সব একদম এলেমারো হয়ে আছে আর এখানে মাংসটা লাস্টে রান্না করব তো যাই হোক আগে আমি চুলাটা ক্লিন করে নেব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি চুলাটা ক্লিন করে নিয়েছি আর এখন শুধু চিকেন রোস্ট করব আর হচ্ছে কলিজা ভুনা ও চিংড়ির মালাইকারি তো এখন দ্বিতীয় ধাপে রান্না স্টার্ট করব তো এই যে কাবাবের মাংসগুলো আমি এগুলোকে কিন্তু ব্লেন্ড করে নিয়েছি একটু মিহি করে মানে ব্লেন্ড করতে পারিনি আজকে আসলে মানে টাইম খুব কম ছিল সো যাই হোক এখন এগুলো আমি কাবাব বানিয়ে নেব তো এখন হচ্ছে আমি মুরগির মাংসটার রোস্ট বসে দেব এখানে আমি পোস্তদানা গুঁড়া সাদা গোলমরিচ গুঁড়া এলাচি তারপর হচ্ছে চায় ফল মরিচের গুঁড়া টমেটো কেঁচা জয়ত্রে কাজু বাদাম সামান্য একটু চিনি আর স্বাদ মতো লবণ নিয়েছি এখন আমি এগুলো একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব এখানে কোনো টক দিয়ে ব্যবহার করব না আর অন্যদিকে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি
এখন হচ্ছে আমি চিংড়ি দিয়ে মালাই তৈরি করব এখানে চিংড়ি মাছ নিয়েছি আর হচ্ছে মরিচের গুঁড়া লবণ আদা রসুন বাটা গরম মশলা গুঁড়া আর ধনিয়া গুঁড়া জাস্ট এগুলো দিব তো পেঁয়াজটা দিতে নিচ্ছে একটা পেঁয়াজপাতা আর দুটা এলাকি দিয়ে দিব আর হচ্ছে এখানে একটু পোস্ত দানা আর কি বলে হচ্ছে কাজু বাদাম ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখানে বেগুন আগুনে ঝুলসে নিয়েছি মানে বেগুন পুড়িয়ে নিয়েছে এটার ভর্তা তৈরি করব কারণ বেগুন পোড়ানো ভর্তা খেতে কিন্তু খুবই মজা বিশেষ করে পোলাওর সাথে খেতে খুব ভালো লাগে মাছটা যেহেতু আমি না ভেজে রান্না করলাম তো মাছটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি একটু রেড কালার মতো কিন্তু এটাকে কষিয়ে নিলাম তাহলে খেতে খুব ভালো লাগবে তো এবার হচ্ছে টমেটোর ভর্তা করব উপরের আঁশটা খুব সুন্দরভাবে খুলে যাচ্ছে আর এটা কিন্তু আমি মানে একটু ছেকে নিয়েছি নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনারা টমেটোর ভর্তা যেহেতু বাচ্চারা খাবে না সো এর কারণে একদম অল্প করে বানালাম অর্থাৎ একটা টমেটোর ভর্তা বানাচ্ছি কারণ অতিরিক্ত বানিয়ে নষ্ট করে লাভ নেই তো পোশাকটা আলাদা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে একটু ম্যাচ করে নেব ঠান্ডা হওয়ার পরে কারণ এখন এটা একটু গরম আছে তো মুগুর রসটা প্রায় হয়ে এসেছে এখানে আমি একটু গুঁড়া দুধ গুলে দিয়ে দিচ্ছি আর তেরা জল দিয়ে দেবো পানিটা আর একটু শুকিয়ে নেব তাহলে মুগি রসটা কমপ্লিট নষ্ট হয়ে গিয়েছে এখন ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি এখন হচ্ছে আমি ডিমের কোরমা রান্না করব তো ডিমগুলোকে আমি একটু ভেজে নিয়েছি আগে একদম হোয়াইট করে আর এখানে হচ্ছে আদা রসুন বাটা ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া জিরার গুঁড়া লবণ আর কাঁচা মরিচ আর এক চিমটি একটু চিনি দিব আজকের মানে ডিমের ভুনাটা অর্থাৎ ডিমের কারিটা আমি জাস্ট কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করব আর এখানে একটু পোস্ত দানা আর বাদাম ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দেবো একটু 